Merhaba Craft tutkunları. Yeni bir haftadan daha merhaba. Kış aylarının sonuna gelmeden önce sizinle yumuş yumuş bir şapka tarifi de paylaşalım istedik. Eldivenlerimizi tamamladık. Atkılarımızı yaptık. Sıra artık şapkaya geldi diye düşünüyoruz. Bu model için gerekli olan ipimiz Simalaya'nın koala ipleri. Çok yumuşak bir yapısı var. Gerçekten tavsiye ediyorum. Örmesi biraz zor o yüzden başlangıç seviyede ilk defa yeni bir şey deneyecekseniz bu iple başlamayın bence. Onun haricinde bendeki bej rengi. Bu koala iplerin fiyatları ben ilk aldığımda 23-25 TL civarıydı yaşadığım şehirde. Ama artık fiyatlar 32-35 seviyelerine çıkmaya başladı. Hatta daha da yüksekleri var internette. Siz alırken buna dikkat edin. En uygununu bulmaya çalışın. Bir ipten çıkıyor bu şapka. O yüzden ekstra ikinci ipe ihtiyacınız olmayacaktır. Gördüğünüz gibi şapkamızın bu üst kısmını örmek için bu kadar az bir ip gitti aslında bakarsanız. Devamı için de tek bir ip yeterli olacak. Başta da söylediğim gibi ilmekleri görmek ve göstermek çok zor olduğu için ben bu kısmı örerken size video çekmedim. Ama kurallarını anlatacağım elimden geldiği kadarıyla ve bu kısmı çok rahat. Siz o dokuyu hissettiğiniz için takibiniz kolay olacak ama göstermesi zor olacak. Şimdi ben direkt kuralı anlatmaya başlayayım. Öncelikle sihirli halkanın içerisine 6 tane ilmek ördüm. İkinci sırada bunu iki katına çıkarttım. Yani her ilmeğin içerisine çift battım. Ve sayıyı 12'ye çıkarttım. Bakın ipimizin dokusu tam olarak bu şekilde tüylü bir ip. Ve ben size bu terimleri tek tek burada göstermeye çalışsam da net olmayacak. Siz bu boşlukları görebileceksiniz ama yaparken. O yüzden bu terimleri bilmiyorsanız önceki videolarımızda sihirli halka yapımı olsun, diğer teknikler olsun hepsiyle ilgili daha kolay görebileceğiniz iplerle anlatımları var. Kuralımıza geri dönelim. 6 ilmekle başladık. Her birini artış yaparak ikinci sırada 12'ye çıktık. Üçüncü sıra kuralımız ise bir tek bir çiftte 18 ilmeğe ulaşmak. Dördüncü sıra kuralımız iki tek bir çiftle 24 ilmeğe ulaşmak. Beşinci sırada üç tek bir çift 30. Altıncı sırada dört tek bir çift 36. Yedinci sırada beş tek bir çift 42. 8. sırada 6 tek 1 çift 48. 9. sırada 7 tek 1 çift 54. 10. sırada 8 tek 1 çift 60. 11. sırada 9 tek 1 çift yani 66 ilmekle ben bitiriyorum. Bu şekilde oluşturacağım. Bu arada bu ilmekleri yaparken elinizi sıkı tutmayın. Elinizi sıkı tutarsanız bu sefer zor olacak onu boşlukları hissetmeniz ve örerken zorlanabilirsiniz. Ben 66 ilmekle bu şekilde kafa kısmını oluşturuyorum. Daha küçük, daha büyük ayarlamak size kalmış burada. Bu şekilde kuralları takip ederek büyütüp küçültebilirsiniz. Bu bir bakıt eti olacağı için 3 parçadan oluşacak. Biz birinci kısmını ördük. Boyunu ve siperliğini de örmek için neler yapmamız gerektiğine bakalım. Üst kısmını tamamladığımıza göre artık boyunu oluşturacak bu ikinci parçaya geçebiliriz. Bunu nasıl öreceğimize de bakalım birlikte. Bunun için zincir çekerek başlayacağız. Siz anınıza göre durmasını istediğiniz yeri belirleyerek kaç zincire denk geldiğini bulabilirsiniz. Bu benim ölçülerimde. 9 zincire denk geliyor. İkinci ilmekten sık iğnelerimizi yapmaya başlayacağımız için de 8 tane sık iğne üzerinde çalışıyor olacağız. tane zincirimi çektim ve ikinci zincirin içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. Bundan sonraki 7 tane ilmeğe daha aynı şeyi yapacağım. Yani totalde 8 tane sık iğnem olacak. Bu arada şapkanın boyunu oluşturacak bu kısmı aslında ayrı örmek zorunda değiliz. Dikişle birleştirmek zorunda değiliz. Direkt 66 ilmeğin etrafını dolanarak da gidebiliriz. Ama ben bu ayrımı ve farklı bir model olmasını seviyorum oradaki geçişi. O yüzden bu şekilde ilerlemek istedim. Siz devam ettirecekseniz direkt 66'dan boyunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben 8. ilmeğimi tamamladım. Bu şekilde olacak. Bu sizin gözünüze dediğim gibi alnınızın oranına göre, istediğiniz boya göre kısa ya da uzun gelebilir. Kendiniz revize edebilirsiniz. Şimdi bu parçanın bir sonraki sırasına geçerken ne yapıyoruz? Öncelikle bir tane zincir çekiyoruz ve tersine çeviriyoruz. Tersine çevirdikten sonra yine bütün sırayı sık iğnelerle doldurarak devam ediyoruz. 
Her sıra sonunda bir tane zincir çekip tersini çevireceğiz. Hatırlarsanız kabak amigurumisinde yaptığımız model de buydu. Hafif dokulu oluyor ama burada tüylü bir ip kullandığımız için o kabarıklıklar çok net belli olmuyor. Bence çok tatlı bir doku, çok ideal. Kesinlikle bu şekilde ilerlemenizi direkt 66 üzerinden kurmanızda daha çok tavsiye ediyorum ama bu zevk meselesi ve işinize nasıl kolay geldiğiyle de birazcık bağlantılı bir olay. Peki bu parça ne kadar büyük olacak? İşte tam bunun etrafını kaplayacak kadar. Hatta dikiş beynini katarak biraz daha fazla olabilir. Gördüğünüz gibi siperlik için ipim bu kadar kaldı. Yeterli olacak. Boyun oluşturacak kısmını da bu büyüklükte yaptık. Kaç sıra ördüğünüze hemen bakabiliriz. Bu kabartılı kısımları çift sayarsanız kaç sıra ördüğünüze ulaşabilirsiniz. Bu benim örneğimde ne kadar denk geliyormuş hemen bakalım. Ben şu ana kadar 62 sıra örmüşüm. Bunun çevresi 66 ilmekti. O yüzden birkaç sıra daha örmeyi düşünüyorum. Bu arada ilmekleri kaçırma ihtimaliniz var dediğim gibi zor gördüğünüzden dolayı. O yüzden hep sayarak gidin. Daha garanti olsun. Ben bütün sıralarımda tek tek 8'e kadar saydım. Zincirimi çektim. Üst sıraya geçtim. 8 saydım. Zincirimi çektim. Bir sonraki sıraya geçtim. Bu şekilde yaparsanız herhangi bir boşluk ya da ilmek kaçırma durumu olmaz. Bütün sıranız eşit bir şekilde ilerler. Artık 8. ilmeğime doğru gelirken bu sırayı bitirdikten sonra bir ölçeceğim. Bu tepe kısmına tamamen dolanıyor mu, dolanmıyor mu, dikişte nasıl görünüyor buna bir karar vermem gerekiyor. Birazcık boşluk kaldı. O yüzden 71 sıra civarında bunu tam dolayacaktır. Azıcık dikiş yaparken de esneyeceğini düşünebiliriz. Bu parçam istediğim boya geldi. Artık dikmem gerekiyor bunları. O yüzden önce tersini çeviriyorum. Bu fazlalık ipimi plastik iğneme geçiriyorum. Ve karşılıklı ilmeklerin içerisinden geçerek öncelikle bu parçayı birbiriyle birleştiriyorum. Bu parçaları sağlam bir şekilde birbiriyle birleştirdikten sonra bunu şapkamızın tepe kısmıyla da birleştireceğiz. Orada 66 ilmeğe 71 ilmek olduğu için terlemek daha garanti olacak. Gördüğünüz gibi bu iki parça birbiriyle birleştirildi artık. Düzgün olması için önce terleyip daha sonra dikişi yapmaya başladık. Bu boy kısmı size küçük gelebilir şu an gözünüze. Bakınca bana da öyle geliyor ama bunu tamamen kendi kafanıza göre ölçerek gidin bence. Dokusu da bu şekilde. İki parçanın birleşimi ve ayrımı böyle belli oluyor. Bu parçaları birleştirdikten sonra gelelim siperlik kısmına. Bunu başlatabilmek için öncelikle parçaları birleştirdiğim yer benim daha kolay anladığım yer olduğu için oradan tekrar tığımı geçiriyorum. İpi önde bırakmak mantıklı bir karar değil. O yüzden öncelikle bunu arka tarafa alıyorum. Ve bir zincir çekerek bir üst sıraya başlamaya çalışıyorum. Bundan sonra buradaki kuralımız direkt artışlarla başlayacak. İlk olarak bir tane tek yapacağım. Sonraki ilmeğe çift yapacağım. Ve bu sırayı tekrar buraya dönene kadar bir tek bir çift şeklinde büyüteceğim. Siperli kısmında direkt büyütmek önemli. Ve bir kural daha var. Hep öndeki ilmeklere batmak. Böylelikle daha belirgin duracak siperlik kısmınız. Bu bir tek bir çift kuralını takip ederek ilk sıramı tamamlayacağım. Diğer kuralları da göstermek zor olacak. O yüzden onları da hemen anlatayım. Bir tek bir çift sırasını tamamladıktan sonra yine başladığımız yere geldikten sonra son ilmeğimizi de batıyoruz ve kaydırma ilmeği ile kapatıyoruz. Kaydırma ilmeği ile kapattıktan sonra bir üst sıraya geçerken bir tane zincir çekiyoruz. Bu sefer iki tek bir çift yapıyoruz. İki tek bir çift sırasını bitirdikten sonra aynı şekilde kaydırma ilmeği ile sıramızı kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir üst sıraya geçiyoruz. Bu sırada da üç tek bir çift yapıyoruz. 4 tek bir çifti de yaptıktan sonra tekrar buluşuyoruz. Artışımızın ilk sırası hariç 
ilmeklerin önüne ya da arkasına çalışmıyoruz. İkisini birlikte alıyoruz. Siz şu an ikinci sırayı izlerken ben size üçüncü ve dördüncü sıranın kurallarını da söyledim. Bunları söylerken kaydırmalı ilmekten bahsettim ama onu gösteremedim. Şu an hemen size ondan da bahsedeyim. İşte sıra sonlarında yapın dediğim kaydırma tam olarak bu şekilde yapılıyor. Diğer ilmeğin içerisinden geçerek kapatıyorsunuz. İlk başta yaptığınızda sonuncuyu birleştirmiş oluyorsunuz. Sonrasında bir zincir çekerek üst sıraya devam edebilirsiniz. Artık son bitir sıramı örüyorum. Bunun için hiç arttırma eksiltme yapmadan bir tam tur. Bunun etrafını döneceğim. Elimde de bu kadar bir ip kaldı. Bu şapkanın siperliğinin etrafını tam tur dönüp çok az da artacaktır. Şimdi de bunu da tamamlayalım. Size şapkanın bitmiş halini göstereyim. Son halini göstermeden önce tekrar bir kurallarını hatırlayalım. Siperliğe geçtiğimizde ilmeklerin önüne batıyoruz sadece. Siperliği de daha büyük olmasını istiyorsak 5 tek bir çift artışla bu sırayı da devam ettirip sonrasında bir turda normal dönebilirsiniz. Bu arada şapkanın siperli kısmı çok dümdüz durmuyor. Birazcık bolanlı bir model çünkü ipim ve artış şeklimden dolayı bu böyle gelişiyor. Siz bunu sevmiyorsanız mutlaka göz önünde bulundurun. Ya artış stilinizi değiştirin ya da ipinizi değiştirin. Bu şapka bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki haftada görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.